For this problem, we are required to draw the shear and moment diagram of the beam without writing the shear and moment equation. Para magawa yon, yung first step na kailangan natin gawin is to determine the reaction at point A and point C. Tawagin natin RA yung reaction sa point A and RC yung reaction sa point C. By taking the summation of moment at point C, makukuha natin yung value ng RA. Taking the summation of all moment at point C is equal to 0. Take into consideration that all clockwise rotation is positive. Yung RA, pag nag-rotate yan sa point C, yan ay mag-rotate ng pa-clockwise, kaya positive. So, RA times moment arm, ito yung moment arm yan. This is 6 meters times 6. Next naman, yung 60 kN load, ito yung kanyang direction. Pag nag-rotate yan sa point C, yan ay mag-rotate ng pa-counterclockwise, kaya sa equation natin, yan ay negative. So, minus 60 times moment arm, ito yung moment arm yan equal to 4 meters. Next naman, yung 30 kN load, ito yung kanyang direction. Pag nag-rotate yan sa point C, yan ay mag-rotate ng pa-clockwise rotation sa point C, kaya positive. At yung moment arm yan sa point C is 1 meter, kaya plus 30 times 1 is equal to 0. By computation, RA is equal to 35 kN. Kung sure naman tayo na tama yung ginawa natin, pwede na ang isunod natin sa process is summation forces vertical. Or pwede din na para ma-double check mo kung tama yung solution mo, pwede ka mag-moment sa point A para makuha yung value ng RC, then take summation forces vertical para ma-check kung tama yung answer mo. Take summation forces vertical is equal to 0. Lahat muna ng pataas, RA plus RC minus 60 kN minus 30 kN is equal to 0. RA is equal to 35 kN, so RC is equal to 60 plus 30 minus 35. Therefore, RC is equal to 55 kN. After natin ma-determine yung value ng RA and RC, pwede na natin i-drawing yung shear and moment diagram. Mag-start muna tayo sa pag-drawing ng shear diagram. Mag-start tayo sa zero point. At point A, ano yung load na meron tayo? Meron tayong RA na 35 kN pataas. So, tataas tayo ng pa-35 kN. Within segment AB, walang load. So, walang changes ng load. Pagdating natin sa point B, meron tayong concentrated load na 60 kN. So, bababa tayo ng pa-60 kN. So, 35 na to, bababa pa tayo ulit ng 25 kN. So, negative 25 kN. Within segment BC, walang changes ng load. Pagdating natin sa point C, meron tayong load na 55 kN. So, tataas tayo ng pa-55 kN. 25 na to, meron pa tayo dito na 30. So, this is 30 kN. Within segment CD, walang load. Walang changes ng load. Pagdating natin sa point D, merong downward force na 30 kN. So, this is 30. So, 0. Para ma-check natin kung tama yung ating shear diagram, dapat mag -e end tayo sa 0. So, this is our shear diagram. Next naman, para ma-drawing yung moment diagram, yung value ng moment ay equal sa area sa shear diagram. Mag-start tayo sa zero point. Within segment AB, meron tayong area na rectangle. Tawagin natin yung A1. A1 is equal to 35 kN times distance na 2 meters. So, A1 is equal to 70 kN meter. Take note, kung ang slope natin sa shear diagram, ang slope natin dito ay zero. Pagdating sa moment diagram, mag a lang tayo ng value na 1 degree. So, ang slope natin sa moment diagram is 1. Ito yung ating 70 kN meter. Ito yung slope natin na equal sa 1. Pataas yung ating moment diagram kasi positive yung value ng nasa shear diagram sa segment AB. Next naman, for segment BC, tawagin natin yung area niya na area 2. Meron tayong length na 25 kN times distance ng segment BC is 4 meter. So, meron tayong area 2 na 100 kN meter. So, from 70, bababa tayo ng pa 100. Ito ay negative 30. Next naman, for segment CD, tawagin natin yung area niya na area 3 that was equal to 30 kN times distance na 1. So, area 3 is equal to 30 kN meter. 
dahil nasa positive side yung shear diagram sa segment CD, so pa-add tayo ngayon sa moment diagram. So, negative 30 plus 30 is equal to 0. Ito din yung isa sa pancheck natin sa moment diagram. Kailangan mag-close tayo sa 0 sa moment diagram. At na-drawing na natin ngayon yung shear and moment diagram without writing the shear and moment equation.